हेलो स्टूडेंट्स तो क्लास टेंथ में एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में बढ़ते हैं एक्सरसाइज 11.4 पॉइंट फोर एनसीआरटी एग्जाम्पलर की तरफ लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन बट उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन जो बच्चे नए आए जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ है पिन कमेंट में रीड मोर पर क्लिक करिए आपको आपका पूरा सिलेबस क्लास टेंथ का वहां पर मिल जाएगा बच्चों ओके आपको वहां पर अगर आपको ओनली एरिया रिलेटेड टू सर्कल ही पढ़ना है एनसीआर एग्जाम्पलर से तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल एनसीआर एग्जाम्पल के लिंक पर क्लिक करिए बाकी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का कोई भी एनसीआर एग्जाम्पलर का चैप्टर चाहिए वो मिल जाएगा बाकी आपको क्लासेस भी वहां पर रिकॉर्ड करके हमने डाल दिए तो आप अच्छी तरीके से अपने सिलेबस को टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं क्लास टेंथ के यहां पर आपको हंड्रेड एक्सीलेंट uh, कह सकते हैं गुड क्वालिटी का बढ़िया हाई क्वालिटी का मटेरियल मिलेगा पुराने बच्चों को पता है न्यू स्टूडेंट्स को मैंने बता दिया है आप कमेंट सेक्शन जरूर चेक करें आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन इलेवन पॉइंट फोर का कहता है द एरिया ऑफ द सर्कुलर प्ले ग्राउंड इज दिस ठीक है बच्चों तो कोई देखिए सर्कुलर प्ले ग्राउंड है करेक्ट और इसका एरिया हमको इन्होंने दे दिया है कितना है ट्वेंटी टू ओके मीटर स्क्वायर तो लेटर जूम की हमारे सर्कुलर पार्क की जो रेडियस है वो कितनी है आर है करेक्ट अब देखो बच्चों सर्कुलर पार का एरिया का फॉर्मला क्या होगा पाई आर स्क्वायर तो हम पाई आर स्क्वायर हमको गिवेन है तो पाई आर स्क्वायर इज टू दिस यहां से हमें रेडियस मिल जाएगा जब हमें रेडियस मिल जाएगा तो हम आगे का काम कर सकते हैं मतलब अगर हमें रेडियस मिल गया तो हम इसका सर्कम निकाल सकते हैं सर्कम मतलब ये बाउंड्री की लेंथ निकाल सकते हैं कौन से फॉर्मले से टू पाई आर से करेक्ट तो जब हम बाउंड्री की लेंथ निकाल लेंगे जितने मीटर भी बाउंड्री आएगी हमारी उस हिसाब से हम इसके फेंसिंग का कॉस्ट निकाल सकते हैं क्योंकि इन्होंने आपसे यही पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग फेंसिंग मतलब क्या होता है पास समझिए जैसे वो घेरा नहीं लगाते हैं कोई पार्क है उसके चारों तरफ मान लो घेरा लगाना है मान लो बाउंड्री बनानी है वायर लगाने तार से घेरा करना है कुछ भी करना है वो हमें नहीं पता उससे हमें मतलब नहीं है तो फेंसिंग मतलब ऐसे घेराव करना है या रस्सा बांधना है ऐसे रस्सी बांधना है रोप बांधना है बात समझ में कि नहीं तो इन्होंने आपको दिया है क्या कि कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग दिस ग्राउंड एट द रेट ऑफ रुपीज फिफ्टी पर मीटर मतलब वन मीटर में जब फेंसिंग करी जाती है जब वन मीटर के लेंथ में फेंसिंग करी जाती है तो कॉस्ट कितना आता है फिफ्टी रुपीज तो हम निकाल लेंगे ना कि हमारी बाउंड्री कितने लेंथ की टोटल ठीक है जितने भी मीटर आएगी मान लीजिए हमारा आंसर आया लेटर जजू हमारा आंसर आया ट्वेंटी मीटर मान लो ऐसे ही हमारा आंसर आया कि सरकम कितना है ट्वेंटी मीटर तो हमको पता है कि भाई वन मीटर का कॉस्ट कितना है फेंसिंग करने का फिफ्टी रुपीज तो ट्वेंटी मीटर का क्या होगा ट्वेंटी इंटू फिफ्टी कर देंगे ओके बट सबसे पहले आइए हम ये निकालते हैं हमारा सर्कम फेंस कितने लेंथ का है उसके लिए हमें रेडियस चाहिए करेक्ट तो सॉल्यूशन में बच्चों अगर आप क्लियरली देखें तो पाई आर स्क्वायर तो आपको गिवेन है एरिया तो आपको गिवेन है कितना है टू टू वन सेवन सिक्स करेक्ट तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 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 वन सेवन सिक्स इसमें किसी बच्चों को कोई डाउट हो तो बताइए भाई एरिया का फॉर्मला क्या होता है पाई आर स्क्वायर और एरिया हमको दिया हुआ है करेक्ट अब यहां से आपको रेडियस निकालना है कैसे निकालेंगे डिवाइडिंग बाय पाई बहुत साइड तो पाई से लेफ्ट में और पाई से राइट में हमने डिवाइड कर दिया ये कैंसिल हो गया तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ध्यान देंगे स्टूडेंट्स 22176 अपॉन में पाई की वैल्यू क्या होती है 22 अपॉन में 7 7 कहां चला जाएगा ऊपर करेक्ट तो 22 टू अपॉन में जब 7 करोगे तो यह आ जाएगा आपका 22176 अपॉन में 22 और 7 कहां आ जाएगा ऊपर करेक्ट अब इसको कैंसिल करिए 11 से जाएगा ये मेरे ख्याल से तो जाएगा हम्म कैसे जाएगा एक काम करते हैं बच्चों ठीक है इसको हम साइड में आपको करके दिखाई देते हैं ट्वेंटी टू वन सेवन सिक्स को आप लोग इलेवन से डिवाइड करिए कितना हो जाएगा इलेवन टू जो ट्वेंटी टू तो वन आएगा यहाँ पर करेक्ट एक बार में एक ही डिजिट ले सकते हैं बाकी जा तो रहा नहीं है तो हम क्या करेंगे नहीं जा रहा है तो हम इलेवन की टेबल जीरो टाइम पढ़ेंगे ठीक और यहाँ जाएगा क्या जीरो कुछ बच्चे यहाँ जीरो लगा देंगे वो जो भी आपको करना कर लो ये सब मैं आपको चैप्टर वन में सिखा चुका हूँ ठीक है भाई इलेवन की टेबल ऐसी पढ़ो या तो वन आ जाए तो वन से छोटा तो इलेवन की टेबल वन तो आता नहीं तो रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ेंगे इलेवन जीरो था जीरो तो इलेवन जीरो था यहाँ के जीरो वन माइनस जीरो वन अब नेक्स्ट डिजिट उतार लेंगे हम सेवन तो इलेवन वन जा कितना आ जाएगा इलेवन सेवन माइनस वन सिक्स और यहाँ से सिक्स कॉपी कर लिया हमने तो इलेवन सिक्स जा सिक्सटी सिक्स कितना आ गया टू जीरो वन सिक्स ओके तो ये इलेवन टू जा और यहाँ पे आ गया आपके पास टू जीरो वन सिक्स करेक्ट अब टू से जाएगा तो टू वन जा और देखो टू टेन जा ट्वेंटी होता है जीरो एट तो वन डबल जीरो एट आ गया ठीक इन में सेवन आ गया तो इज इक्वल्स टू अब ध्यान दें अच्छा चलो बहुत बढ़िया चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना सेवन एट जा क्या होता है फिफ्टी सिक्स फाइव जाएगा सेवन जीरो सेवन जीरो जीरो प्लस फाइव सेवन जीरो जीरो और प्लस सेवन जीरो फाइव सिक्स आ गया क्या आपका आर का स्क्वायर तो आर स्क्वायर कितना आ गया सेवन जीरो फाइव सिक्स करेक्ट अब इसका स्क्वायर रूट निकालो गया बिकॉज यहाँ स्क्वायर है तो आर
यूट्यूब पे टाइप करें किसी ने पढ़ाया होगा प्लीज़ पढ़ लें बार बार परेशान होने से अच्छा एक बार ज़रूर पढ़ लें ठीक है हाँ भाई तो एट एट जा सिक्सटी फोर जाएगा हाँ नाइन नाइन जा एट्टी वन होता है ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एट एट जा क्या सिक्सटी फोर सेवेंटी माइनस सिक्सटी फोर कितना हो जाएगा सिक्स एट है तो यहाँ पे एट ऐड करेंगे कितना जाएगा सिक्सटीन और यहाँ से फिफ्टी सिक्स हम कॉपी कर लेंगे तो यहाँ पे सिक्स और यहाँ पे सिक्स फिर सिक्स इंटू वन सिक्सटी सिक्स कितना आ जाएगा सिक्स फाइव सिक्स ठीक है चेक कर लो सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स थ्री सिक्स जा थर्टी सिक्स प्लस थ्री कितना आ जाएगा थर्टी सिक्स प्लस थ्री इसको देखो जरा बच्चों मुझे लग रहा है कि ये सिक्स से नहीं जाएगा ये फोर से जाएगा है ना तो फोर और फोर तो फोर फोर जा सिक्सटीन बन जाएगा फोर फोर सिक्स जा कितना होता है फोर सिक्स ट्वेंटी फोर प्लस वन ट्वेंटी फाइव और टू फोर जो फोर प्लस यस ये आ गया कितना एट्टी फोर ठीक तो स्क्वायर रूट ऑफ सेवन जीरो फाइव सिक्स इज वॉट एट्टी फोर हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लिया बिकॉज रेडियस इज अ लेंथ तो लेंथ हमेशा कैसी होती है पॉजिटिव तो एट्टी फोर मीटर हमारा रेडियस आ गया सर्कुलर पार्क का नाउ सर्कम ऑफ द सर्कुलर पार्क करेक्ट तो सर्कम ऑफ द सर्कुलर पार्क कितना हो जाएगा टू पाई आर ठीक है तो टू इंटू पाई का वैल्यू ट्वेंटी टू बाय सेवन इंटू आर आर कितना है आपका एट्टी फोर करेक्ट कैंसिल करिए सेवन वन जा सेवन वन जा और सेवन टू जा ठीक है टू इंटू ट्वेंटी टू कितना होता है फोर्टी फोर और फोर्टी फोर इंटू ट्वेल्व ठीक है कितना हो जाएगा फोर्टी फोर इंटू ट्वेल्व स्टूडेंट्स फोर्टी फोर इंटू ट्वेल्व टू फोर द एट टू फोर द एट वन फोर द फोर वन फोर द फोर एट और एट प्लस फोर ट्वेल्व वन फाइव ट्वेंटी एट करेक्ट तो ये आ गया आपके पास क्या फाइव ट्वेंटी एट क्या मीटर्स सर कम फ्रेंड्स का यूनिट क्या होता है मीटर आया आपका चेक कर लीजिएगा एक बार फाइव हंड्रेड ट्वेंटी एट मीटर ओके अब क्या करना है हमें टोटल कॉस्ट बच्चों ठीक है तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग स्टेटमेंट्स अगर आप लिख लीजिएगा मैं आपको बस करके दिखा दूँ टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे दिस इंटू फिफ्टी है ना 528 हंड्रेड ट्वेंटी एट इंटू फिफ्टी सॉल्व करते हैं पहले फाइव से कर लेते हैं फिर जीरो लगा देंगे फाइव एट जा फोर्टी फोर फाइव टू जा टेन टेन प्लस फोर फोर्टीन वन फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव प्लस वन ट्वेंटी सिक्स और एक जीरो और लग जाएगा तो द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज रुपीज टू सिक्स फोर डबल जीरो ओके तो बिल्कुल सही आंसर है कर लीजिए नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टू देखिए द डायमीटर ऑफ अ फ्रंट एंड रेयर व्हील्स ऑफ अ ट्रैक्टर आर 80 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर रेस्पेक्टिवली ट्रैक्टर देखा आपने ट्रैक्टर का आगे का जो पहिया होता है फ्रंट वाला व्हील वो छोटे डायमीटर का होता है और पीछे वाला थोड़ा हैवी होता है ना तो एक ट्रैक्टर बच्चों बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पर ठीक है तो ये कुछ ट्रैक्टर है आपका इस तरीके का ये ठीक है यहाँ बंदा बैठा हुआ है ऐसे ये आपका ट्रैक्टर है ये ऐसे तो ये जो बच्चों आपका जो थोड़ा लंबा कर लेते हैं इस ट्रैक्टर को ये ऐसा ओके okay? तो ये ट्रैक्टर का पहले बच्चों पिक्चर आना चाहिए आपके दिमाग में ओके okay? नहीं तो फिर बात बनेगी नहीं आपकी ये ऐसे ये ठीक है अब आप देख सकते हो बच्चों ये पीछे वाला जो आपका पहिया है यानी कि जो रेयर व्हील है वो ट्रैक्टर का उसका डायमीटर कितना है टू मीटर और जो फ्रंट है उसका डायमीटर कितना है एटी सेंटीमीटर तो थोड़ा ध्यान थोड़ दीजिएगा देखिए ये पूरा डायमीटर कितना है एटी सेंटीमीटर फ्रंट वाला चेक करो ना पहले उन्होंने किसकी बात करी है फ्रंट की फिर उन्होंने रेयर व्हील की बात करी तो ये जो डायमीटर है फ्रंट का होगा और ये वाला किसका होगा रेयर का ओके पीछे का तो अगर बच्चों डायमीटर 80 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 20 करेक्ट तो ये वाला जो रेडियस है आपका यहाँ पे सपोज हमने स्मॉल आर से इसको दिखा दिया तो ये रेडियस कितना है आपका फोर्टी सेंटीमीटर करेक्ट भाई डायमीटर को टू से डिवाइड कर दो ना पूरा अगर एट्टी है तो हाफ कितना हो जाएगा फोर्टी ये हो गया फोर्टी सेंटीमीटर ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स ये सेंटीमीटर में है ओके और जो पीछे का आपका व्हील है ठीक उसका डायमीटर कितना दिया बताइए टू मीटर हाँ भाई तो पीछे वाले का जो मतलब जो रेयर व्हील है उसके रेडियस को हम कैपिटल आर से दिखा रहे हैं ठीक है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा बताइए टू को टू से डिवाइड करिए कितना आएगा वन तो वन मीटर ध्यान दीजिएगा यूनिट्स का ओके तो ये वन मीटर हो गया करेक्ट चलो बहुत बढ़िया अब इन्होंने क्या बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ रेवल्यूशन दैट रेयर व्हील विल मेक इन कवरिंग अ डिस्टेंस इन विच द फ्रंट व्हील मेक्स फोर्टीन रेवल्यूशन तो बच्चों देखो जरा उन्होंने क्या बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ रेवल्यूशन फाइंड द नंबर ऑफ रेवल्यूशन दैट द रेयर दैट द रेयर व्हील विल मेक इन कवरिंग अ डिस्टेंस इन विच द फ्रंट व्हील मेक्स 1400 हंड्रेड रेवल्यूशन बात समझो देखो बच्चो अब ये ट्रैक्टर चलना शुरू किया ठीक जब ये ट्रैक्टर चलना शुरू करेगा तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ठीक है 
तो कह रहा है कि जितनी डिस्टेंस में ध्यान सुन लो जितनी डिस्टेंस में फ्रंट व्हील ने जितनी डिस्टेंस में कितनी डिस्टेंस में ये हमें नहीं पता यानी कि हमें ट्रैक्टर ने कितना डिस्टेंस चला है स्टूडेंट्स ये भी हमको नहीं पता है ओके लेकिन जितनी डिस्टेंस में फ्रंट व्हील ने कितने रेवोल्यूशन लगाए फोर्टीन ठीक है उतनी ही डिस्टेंस में आपका जो पीछे वाला व्हील है रियर व्हील है वो कितने रेवोल्यूशन करेगा ये उन्होंने आपसे पूछा अब इस डायग्राम को देख के आप बता सकते हो कि एक फिक्स डिस्टेंस अगर हम ले लें तो ये जो छोटा वाला पहिया है ये ज्यादा रेवोल्यूशन करेगा और बड़ा वाला कम रेवोल्यूशन करेगा तो एक फिक्स डिस्टेंस है वो हमें नहीं पता उतना ही डिस्टेंस आगे वाला भी चलेगा और पीछे वाला भी चलेगा दोनों ट्रैक्टर के दोनों व्हील्स के लिए डिस्टेंस क्या होगा सेम होगा ठीक है ना तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो वो फिजिक्स वगैरह हम नहीं लगा रहे हैं ठीक है ये डिस्टेंस को हम निगलेजल मान रहे हैं दोनों के पहिए के बीच के डिस्टेंस को ठीक है तो जितना पहला वाला चलेगा उतना ही दूसरा वाला चलेगा तो अब देखो जरा बात समझो बात समझो आप पहले ये निकाल लो ना कि पहले वाला जो पहिया है यानी कि जो फ्रंट व्हील है उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और जितना डिस्टेंस टोटल फ्रंट व्हील ने ट्रेवल किया होगा उतना ही डिस्टेंस रियर व्हील ने ट्रेवल किया होगा तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अच्छा इससे पहले बात बता दूँ सभी बच्चों को यह फॉर्मला तो याद होगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस नंबर इस पर हमने बहुत बात करी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकम फेरेंस ठीक है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन वॉट टू पाई आर अपॉन में क्या होता है टू पाई आर सरकम फेरेंस अब देखो बच्चों देखो ध्यान से करो अभी आप किसके लिए काम कर रहे हो आपने हेडिंग लगाई क्या फॉर फॉर फ्रंट फॉर फ्रंट व्हील हाँ भाई ध्यान दें फॉर फ्रंट व्हील स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने हैं फ्रंट व्हील के लिए 1400 ठीक है इज इक्वल्स टू लेट द टोटल डिस्टेंस बी एक्स लेट द टोटल डिस्टेंस बी एक्स मीटर्स ओके सपोज टोटल डिस्टेंस कितनी है एक्स मीटर्स है तो आपका फर्ज बनता है कि आप स्मॉल आर के रेडियस को भी किसमें चेंज कर लें मीटर्स में तो मीटर में कैसे चेंज करते हैं फोर्टी अपॉन हंड्रेड करके ठीक है मतलब <laughs> जो भी है उसको हंड्रेड से डिवाइड कर दो कितना देगा जीरो पॉइंट फोर तो जीरो पॉइंट फोर मीटर रेडियस हो गया फ्रंट व्हील का करेक्ट वापस आइए हाँ भाई तो फ्रंट व्हील बच्चों कितना डिस्टेंस सॉरी कितने रेवोल्यूशन करता है फोर्टीन हंड्रेड तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन की जगह हमने कितना रख दिया फोर्टीन हंड्रेड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस को आपने क्या ज्यूम किया है एक्स मीटर्स अपॉन में सरकम किसका छोटे वाले का मतलब फ्रंट व्हील का सरकम क्योंकि आप सब कुछ किसके लगा रहे हो फ्रंट व्हील के लिए तो फ्रंट व्हील का बच्चों सरकम कितना हो जाएगा टू पाई स्मॉल आर यहाँ से आप एक्स निकाल सकते हो ठीक है तो आइए बच्चों कोशिश करते हैं इन्होंने पाई की कुछ वैल्यू नहीं दी तो हम ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन ही ले लेंगे यहाँ पे ठीक है तो ध्यान से करिए ये टू पाई आर इधर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स इज इक्वल्स टू हाँ भाई फोर्टीन हंड्रेड इंटू टू पाई आर सही है अब देखिए फोर्टीन हंड्रेड इंटू टू इन टू पाई का वैल्यू बताइए ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन इंटू आर रेडियस किसका लोगे फ्रंट व्हील का फ्रंट व्हील का रेडियस कितना बताइए जीरो पॉइंट फोर है करेक्ट सॉल्व करते हैं सेवन वन जा सेवन और सेवन टू जा फोर्टीन और डबल जीरो यहाँ पर हमारा आ गया करेक्ट अब आपको यहाँ से पॉइंट हटाना पॉइंट हटा दो यहाँ टेन आ जाएगा अब देखिए ये टेन से ये एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ठीक है अब ध्यान दें स्टूडेंट्स टू इंटू ट्वेंटी टू कितना होता है बताइए टू इंटू ट्वेंटी टू कितना होता है फोर्टी फोर ठीक तो कितना आ जाएगा हमारे पास फोर्टी फोर इंटू फोर इंटू ट्वेंटी तो आ गया हमारे पास कितना ट्वेंटी इंटू ध्यान दें टू इंटू ट्वेंटी टू कितना हो गया फोर्टी फोर फोर्टी फोर इंटू या फिर एक काम करो ना टू फोर था कितना हो जाएगा एट एट इंटू ट्वेंटी टू ऐसे लिख दो अरे जैसे करना हो वैसे कर लो ठीक है ये हो गया अब देखो जरा ट्वेंटी इंटू हाँ भाई एट टू जो सिक्सटीन वन एट टू जो सिक्सटीन प्लस वन सेवनटीन करेक्ट अब टू सेवेंटी ब्लैक रो टू सिक्स जो ट्वेल्व वन टू सिक्स टू सेवन जो फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन वन टू वन जो टू प्लस वन थ्री और यहाँ आ गया जीरो ठीक तो ये आ गया आपका टोटल डिस्टेंस मीटर्स में क्योंकि हमने स्मॉल आर को किसमें रखा था मीटर्स में इसलिए हमारा आंसर क्या है मीटर्स में यानी कि जो ट्रैक्टर है उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है थ्री फाइव टू जीरो मीटर्स करेक्ट अब थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान दें तो अब हम यही फॉर्मूला लगा दें क्या नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकम किसके लिए रियर व्हील के लिए बड़े वाले पहिए के लिए है ना तो इसको हम कहाँ करें बच्चों हाँ यहाँ पर देखिए देखिए नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को मैंने एन से दिखाया है हाँ नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ये हम किसके लिए कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं फॉर फॉर व्हाट फॉर रेयर 
व्हील पीछे वाले पहिए के लिए फॉर रियर व्हील फॉर्मुला तो वही रहेगा ना नंबर ऑफ रेवल्यूशन इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकम फेरेंस तो टोटल डिस्टेंस की जगह हमें एक्स की वैल्यू रखनी है क्योंकि देखो जितना डिस्टेंस आगे वाले पहिए ने ट्रेवल किया उतना ही डिस्टेंस पीछे वाले ने ट्रेवल किया तो आगे वाले ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था थ्री फाइव टू जीरो तो पीछे वाला भी वही करेगा ठीक है कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस की जगह थ्री फाइव टू जीरो अपॉन ध्यान दें सरकम फेरेंस किसका रखोगे पीछे वाले का कि आगे वाले का पीछे वाले का तो पीछे वाले का रेडियस को आपने किससे दिखाया था टू पाई कैपिटल आर से तो टू पाई आर टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकम फेरेंस यहां से आप बच्चों एन का वैल्यू निकाल सकते हैं तो थ्री फाइव टू जीरो अपॉन टू इन टू हाँ भाई पाई का वैल्यू क्या होता है ट्वेंटी टू पॉन होता नहीं मतलब लिया हमने ट्वेंटी टू पॉन सेवन इन टू रेडियस को आपने मीटर में ले रहे हो ध्यान दो रेडियस को आपने मीटर में ले रहे हो वन मीटर एक चीज और दिखाना चाहता हूं बच्चों वन मीटर मैंने जानबूझ के लिखा क्योंकि टोटल डिस्टेंस थ्री फाइव टू जीरो मीटर में आया था देखो मीटर से मीटर क्या हो गया कैंसिल हो गया और नंबर ऑफ रेवल्यूशन की कोई यूनिट होती नहीं है आपको पता है ठीक है सॉल्व करते हैं इसको तो ये सेवन कहाँ चला जाएगा ऊपर तो क्या जाएगा थ्री फाइव टू जीरो इंटू सेवन और अपॉन में क्या बचेगा आपके पास टू इंटू टू इंटू ट्वेंटी टू करेक्ट अब ये कैंसिल वैंसल बच्चों होगा मेरे ख्याल से तो शायद इलेवन से होगा क्या हाँ तो इलेवन टू जा ट्वेंटी टू और यहाँ पे करेंगे तो इलेवन थ्री जा कितना होता है थर्टी थ्री तो टू जाएगा इलेवन टू जा ट्वेंटी टू और यहाँ पे आ गया क्या जीरो करेक्ट ये टू वन जा और टू सिक्सटीन जा थर्टी टू जीरो टू वन जा एट जा जीरो और सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स और जीरो तो टोटल नंबर ऑफ रेवल्यूशन मेड बाय वॉट लेट मी चेक द आंसर बिल्कुल सही आंसर है टोटल नंबर ऑफ रेवल्यूशन मेड बाय वॉट मेड बाय द रियर व्हील इज 560 हंड्रेड सिक्सटी रेवल्यूशन ओके बस यही आंसर है आपका कोई डाउट है बताइए तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों ये तो और इजी क्वेश्चन था तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थ्री का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पेंट कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए ऑल द बेस